ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബേറിങ്ങുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബേറിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ബേറിങ്ങുകൾ ഈ ബേറിങ്ങുകൾ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് കുറച്ച് നമ്പറുകൾ ആണ് ഇനി ബേറിങ്ങുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് പേരില്ലേ ബേറിങ്ങുകൾ അത് തിരിച്ചറിയണത് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്പറുകൾ എന്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആ ബേറിങ്ങിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബേറിങ്ങുകളുടെ നമ്പറുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീറിങ്ങിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ആദ്യം നാല് അക്ഷരങ്ങളും അവസാനം രണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാ ബീറിങ്ങിൻ്റെയും നമ്പർ പാറ്റേൺ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിങ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബിയറിങ് സീരീസ് ബിയറിങ് സീരീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ചില ബിയറിങ്ങുകൾ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും ചിലത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയതായിരിക്കും അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ രണ്ട് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബോറിൻ്റെ സൈസാണ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ബോർ സൈസ് അറിയുന്നത് ഈ രണ്ട് നമ്പർ നോക്കിയാണ് ബോർ സൈസ് അറിയുന്നത് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സീലിങ് ഓർ ഷീൽഡിങ് അത് ബിയറിങ് ചില ബിയറിങ് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഷീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് അത് തിരിച്ചറിയാനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ അവസാനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് ലൈനിങ് ബോൾ ബിയറിങ് ആയിരിക്കും രണ്ടാണെങ്കിൽ സ്വെറിക്കൽ റോളർ ബിയറിങ് ആയിരിക്കും മൂന്നാണെങ്കിൽ ഡബിൾ റോ ആംഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ബി ബോൾ ബിയറിങ് ആയിരിക്കും നാലാണെങ്കിൽ ഡബിൾ റോ ബോൾ ബിയറിങ് ആയിരിക്കും അഞ്ചാണെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ബോൾ ബിയറിങ് ആയിരിക്കും ആറാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ റോ ഡീപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബോൾ ബിയറിങ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ആറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ റോ ആംഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ് ആയിരിക്കും എട്ടാണെങ്കിൽ ഫെൽട്ട് സീൽ ബിയറിങ് ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിങ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ അതായത് ബിയറിങ് സീരീസ് ബിയറിങ് സീരീസ് എന്നൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ സീറോ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ത്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്നാണെങ്കിൽ മീഡിയം ആയിരിക്കും നാലാണെങ്കിൽ ഹെവി ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന എട്ടാണ് എട്ട് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ തിൻ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒമ്പത് വരി തിൻ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നും നാലും നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നും നാല് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബോർ സൈസാണ് അത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഡിജിറ്റിൽ ആദ്യ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ പത്ത് എം എം മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എം എം ആയിരിക്കും സീറോ ടു ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എം എം ആയിരിക്കും സീറോ ത്രീ ആണെങ്കിൽ പതിനേഴ് എം എം ആയിരിക്കും നമ്മളിത് സീറോ ത്രീ ആണ് പതിനേഴ് എം എമ്മിൻ്റെ ബേറിങ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സീറോ ത്രീ ആയമോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് എല്ലാം അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായിരിക്കും സൈസ് സീറോ ഫോറിന്
സീറോ ഫൈവിൻ്റെ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സീറോ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി എം എം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇനി അങ്ങോട്ട് താഴിലേക്കുള്ളതെല്ലാം അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫോർ സൈസ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് പോകാം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷീൽഡിങ് ഓർ സീലിംഗ് ആണ് അതായത് ബേറിങ്ങുകൾ അതിൻ്റെ ബോൾസ് ഒന്നും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില മെറ്റൽ കൊണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഇപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം ചിലത് ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഒരു ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ അവസാനം വൺ സൈഡ് ഷീൽഡഡ് ആണ് അതായത് ബേറിങ് ബേറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മെറ്റലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഷീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒരു ഇസഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിസഡ് ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് സൈഡ് ഷീൽഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും മെറ്റൽ വെച്ച് ഷീൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ബോത്ത് രണ്ട് ഡിസഡ് ഇത് രണ്ട് ഡിസഡ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ആർ എസ് ആണ് വൺ ആർ എസ് ആണ് വൺ സൈഡ് സീൽഡ് ആണ് ചില ബേറിങ്ങിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വെച്ച് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ഫാനിങ്ങിൻ്റെ ബേറിങ് ഒക്കെ കണ്ണ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ചിലത് ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ഒരു സൈഡ് സീൽഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ടു ആർ എസ് ആണ് ടു ആർ എസ് ബോത്ത് സൈഡ് സീൽഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് എം ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാസ് കേജ് ആണ് ബ്രാസ് വെച്ചുള്ളൊരു കേജ് ഉള്ളതായിരിക്കും എം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേറിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്രയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്